。Hello， 大家好，这里是大叔，今天咱们继续 MC 平台的《圣斗士星矢：黄金传说》。上一期录制了一个开头，今天来录制第二期。那第二期主要是开始攻略富士风穴。富士风穴这张图呢，是本作一个比较复杂的图，它倒不是很大。上下一共有六层，每层之间呢互相是有楼梯的，但是它这个楼梯啊，有一些楼梯不是上一层的，有一些是上两层，啊，甚至在同层之间互相传送。另外呢，它还有一些隐藏的通路，再加上有一些陷阱，陷阱和隐藏的通路呢长得都一样，你需要记住或者呢提前把这个图画下来。而且在这张图里呢，咱们一共要打倒六个敌人，包括五个暗黑圣斗士，再加上一辉。呃，暗黑凤凰的话，咱们在上一期已经打完了。在这里呢，咱们还需要打暗黑天龙、暗黑仙女、暗黑天马、暗黑百鸟和一辉。这应该是暗黑天龙。咱们把衣服先穿上，因为前期的话，咱们的小宇宙还是需要攒一攒的，把它用在战斗当中，不然你穿上衣服呢，你的小宇宙缓慢的是在消耗。感觉一下就能秒了他吧？好，干掉。抢回了一部分圣衣，穿着圣衣的话，因为移动速度比较快，你可以直接从落石下面穿过来。但是在跳一些坑的时候就比较麻烦了，因为跳坑要求的操作比较精准，人物呢还有一定的移动惯性。如果穿着圣衣，速度比较快的话，你很难控制，很容易造成一些牵连的局面。这种落石，如果是肉身形态呢，你只能这样躲了。好，打完了暗黑天龙，下一个，下一个，咱们去打暗黑仙女。那没有玩过这款游戏的小伙伴呢？可以把这个看作是一个视频攻略吧。刚刚墙上有一个骷髅的标志，那刚刚那个就是一个陷阱，掉下去呢会损失体力。有一些隐藏的道路和陷阱是长得一样的，也是墙壁上有一个骷髅。好，穿上衣服。其实这些敌人，咱们是可以查看他们的资料的，他们的几维有多少体力。但是看的话需要小宇宙，就无所谓了，咱们就全力来打。嗯，没有掉血，好，一拳就倒了。然后下一个目标。我这个走法呢，应该不是最简洁的走法。这个地图，如果你手绘下来，然后你再考虑怎么走，这其实是一个数学问题，因为它的道路特别特别多。我应该是有的地方稍微走了一点冤枉路，但是我觉得以我自己的经验来讲，这样走是最舒服的。还是要看个人习惯，就这个骷髅这里要跳一下，不然你就掉下去了。这里往右走，去打暗黑百鸟。刚刚这里其实咱们已经走过了，刚刚才走二门的时候直接打百鸟就好，所以这里咱们实际上是走了大概两个屏幕的冤枉路吧。但在富士风穴这个地图呢，最关键的就是别走丢，这个冤枉路倒是次要的，你能找到就可以了。看这个百鸟能不能一拳秒掉。
因为咱们的小宇宙呢，之前不断的在医院来回刷，比较充足，打掉了我三滴血，啊，也是一拳就躺了。所以说，青铜圣斗士真的是强啊！这个各种回忆杀，战斗力呢崩的厉害。好像咱们小的时候看的那些热血漫画，多少都存在这种问题。那七龙珠在后期的战力简直了，已经失控了。小的时候看悠悠白书，嗯，感觉幸亏他完结的早。好，这里就是隐一个隐藏的道路。这里咱们要去打暗黑天马，然后这个骷髅标志呢，它就是个陷阱。虽然它标志是一样的，对，就像这种地方，最好是普通状态来跳，穿着衣服跳太难了。到了游戏的中后期，咱们可以考虑全程的穿着衣服来打。打完了天马，应该就可以去打一辉了。把经验值分配一下。这个有一个特点，就是你分配完了还可以抽回来，它是有一个底线的，有一个下限值。穿衣服。这个就是同一个头像，然后换了一个颜色。暗黑流星拳啊、嗯，我都已经会星拳了，他还流星拳。嗯，果不其然，躺下了。嗯、看穿着衣服的话，可以直接从落石下面走过来。行了，咱们要回一楼，一楼的最右侧去找一辉。那咱们现在的位置其实是四楼，从四楼的隐藏出口可以到达二楼。那从四楼的最右边的出口呢，可以直接到达一楼。这个图我就不给大家画了，实在是比较复杂。就是你玩这关呢，你可以不记着道路，就是不记着整张地图，你记着一个路径，能够一次性的把这几个敌人都串联完就完事儿，也可以。毕竟这么复杂的地图，有一些门呢还是废的。咱们走到最右边，这样来到了一楼啊，一楼再走到最右边，就能见到一辉了。咱们刚刚出来这个门，左右各有一个门，它两个是互相传送的，可以说是没有任何用处。好，再往前走，墙上的骷髅呢，应该是一个陷阱，然后再往右就见到一辉了，这是一个陷阱，跳过去。那么还剩十八滴血，因为一直在空穴里边打架。所以说，没有去医院。看、啊、这里就比较恶心啊！上面的落石呢和背景是一个颜色的，太不明显了。四十二点经验，分配一下吧，把衣服穿上再和他打。行了，一辉，全力一击，认真的一拳。凤凰天翔，哦，打我剩六滴血了，这下挺疼啊。继续刚，这家伙还是比较厉害的，毕竟也是吴小强啊。
，给我打成两滴血了。那咱们打了这么久了，还没遇到谁能挨咱们两拳不倒呢。行了，剩一全都夺回来了。先脱下来吧，把衣服，然后传送回城户公馆，去找沙之。啊，这回他在左侧，啊，之前找他都在右侧，这里就需要记了。那之前有小伙伴给我留言说，这日本的 RPG 你怎么能通关啊？咱小的时候就硬啃呗，啃下来一次就容易多了。呃，当年玩 JRPG 有一个大招嘛，就是和所有人对话一遍，对，查剧情了就和所有人对话一遍，或者呢把所有道具都用一遍。咱们去医院补一下体力，但是现在体力剩两点了，我就不换小宇宙了。换呢，顶多也就能换个两点。现在补满了是六十了。那沙之呢，让咱们去海滨小屋去休息。海滨小屋在整个这个城镇的地图的东北侧。呃，城户公馆的话，在地图的西南，大概是一个对角线的方向。医院，这里我就走过去了。那在冰箱上呢，发现了一个字条，让咱们去公园。公园的话，在城户公馆的北侧。好，从这里往北，这就是公园了。之前咱们应该来过一次。那这次呢，要进入公园的内部。这里要打道格拉斯。家伙，看看一下能不能秒了他。嗯，咱们现在挥一拳，大概需要三十九点小宇宙了，已经很高了，一半了吧。那同样是一拳就倒了。咱们回公馆，穿着衣服走了半天。公馆往左。好，这里告诉咱们，沙之被绑架了。子龙现在在门口和他对话一下之后，然后咱们再回到公馆，有一个小宇宙可以拿。去一趟医院，回公馆之前呢，去一趟医院，把体力换了，因为咱们刚才打了一架，对吧？这个不要忘记啊，每次打完一架之后呢，如果有机会去医院的话，最好就去一趟，可以把体力换成小宇宙。你想， 55点能换100出头呢？一比二的关系。那后面咱们体力到了中期的时候能过一百，这样一换的话能换二百多。好，八十，那八十就能换一百六了。这充分充分说明了有医保是非常必要的。对，和黄金圣衣对对话，有一个提示，二楼的隐藏房间。啊，像这种提示呢，那小的时候肯定是看不懂了。但是不妨碍你每触发一个剧情之后，跑到地图上任意一个角落去探索，看看有什么特殊事件。
。嗯，这个游戏玩过的小伙伴可能不多，因为这个是前传，玩的多的一般都是续作。续作呢，就是《圣斗士星矢：黄金传说》完结篇。嗯，这个录完了之后呢，可能会给大家开那个坑的。那个坑之前我录制过一次，录制的就是 BOSS 战的部分。那再录制的话，肯定要录一个清晰度比较高的、帧数高的、全流程的。行了，斗鸡场。去斗鸡场之前呢，可以在吴老峰，啊，爷子会给咱们一点指点。但是这我感觉这里呢是一个分支的剧情，没什么太大的影响。斗鸡场，把衣服穿上，应该还是打道格拉斯。还是这个货。现在咱们回忆全是四十二点。好，这回忆全没打死啊！大力神猛袭拳。再给他全力一击，这应该是躺下了，躺下了。行了，接下来大家应该知道我要去哪儿是吧？医院。里的小兵呢，现在打死一个是三点，但其实公园那边呢有打死一个是十点经验的，在那里可以刷经验，一会儿给大家演示一下。四百多。去治疗。哦，现在满了还是八十。去公园给大家演示一下刷经验。这家伙，咱们先略过去，这应该是御夫座。好，就在这儿，公园里边这个敌人是十点，咱们反复刷他就可以。外边这个货呢是三点，刷他呢没什么营养，所以刷十点这个呢就是打完了，往右走一步，往上走一步就可以。好，现在是刷成了这个结果，那咱们接着去对付，接下来应该去打地狱犬座，啊，在医院旁边这个地方。这个地方很好，打完他直接又进医院了。嗯，前期的小宇宙还是比较宝贵的，咱们能蹭的话，尽量还是蹭一蹭。地狱全座。那经验和小宇宙其实最大值可以超过九百九十九，但是它显示的时候最大就是显示九九九。好、哦，对面还先攻击，好、哦、一拳没打死，换个人，演示一下，换个小伙伴来战斗。这拳咱们省了一点，干掉了。好
往这边一走就是医院，又能换一百四十多点。嗯，省一点吧，把把这个数值往回抽一抽啊，不然现在一拳消耗太高。好、哦，现在体力最大值一百二十九了，这如果换的话，换二百五十多呀。行了，去打御夫座，刚才咱们看见他了。这一拳五十多呀，五十三，扔盘子没打到咱们啊！好，一拳干掉了。哎，这回啊，这回好，这回咱们能换二百五十多点，接近二百六啊。就这个环节，如果每次都记住的话，咱们的小宇宙应该是不缺的。那刷经验的点刚才在那个位置，到了十二宫的时候还可以继续刷小宇宙，因为到那边的时候一拳肯定就是八十了，八十八十，所以说真需要多刷一点，有些战斗还是。需要消耗大量的小宇宙的，去码头打蜥蜴座。这里呢，应该是可以对话。白银圣斗士，好，咱们还加了一点小宇宙，这就是能蹭就蹭啊，就和特定人的人物对话。是有小宇宙可以拿的，或者呢，敌方降低体力等等。这个招式对咱们没用啊！我这一拳消耗又大了，三十五十八了。嗯，打完。啊，他这个贴图啊，这看起来像没穿裤子一样。好了，医院，又是医院，咱们体力没消耗，这能补的多了。换完了八百多。医院之后呢，要去斗鸡场，斗鸡场去打半人马座。好，花了八百多。这个强度，我觉得打圣域问题也不大。斗鸡场，往这边走。好，可以了。那打完他之后呢？咱们再想离开斗技场的话，他直接是进入山顶的。如果你想在这个时候再去医院一次的话，你就需要用到移动命令。火焰漩涡，想起了漩涡鸣人啊，火影。给他一脚吧，咱们玩了这么久，第一次用脚踢人，还是有一定威力的。啊，离开的话直接进山顶。嗯，那咱们想去医院呢，就需要用到移动的指令。啊，移动到斗鸡场，然后再走去医院，然后再从医院回来进山顶，去救沙之。
，来吧，换吧。这应该超九九九了。好，一百二十九，回斗鸡场，移动过去就成了。游戏不同的阶段呢，它移动的指令去的目的地也是不一样的。这里应该是乌鸦座，和他对话一下，和他对话也是能蹭到小宇宙的，但是现在已经不显示了。好，咱们这一拳下去六十多了，六十一，黑色羽箭挥空了，好，一拳秒了。进这个小山洞就把沙之救出来了。那接下来呢，就要开启圣域篇的剧情了。这个游戏呢，流程也就是过半了。后面还有圣域篇和十二宫。咱们出门先打一个狮子座吧。七月份的尾巴呀，在这儿。打他之前先对话一下啊，对话的效果呢是狮子座血量降低三百啊，就说明他失去了战役了。给他一拳，哦，少了三百的血，一拳都没打死啊。换个人上来，子龙吧。呃，这次咱们省一点吧，把利敏加满，给他一拳，打了我一下，掉了五滴血，一百二十四。OK， 打倒。那咱们把衣服脱下来，去圣域的话需要用到移动指令了。但是本期呢，时间差不多，先给大家录制到这里了。下期咱们继续录制圣域篇和十二宫。好，感谢大家收看，咱们下期再见。